మహాశివుడు లింగ రూపంలో ఉద్భవించారు కాబట్టే ఈ రోజున మహాశివరాత్రిగా మనం మన పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి మరి ఈ రోజు ఈ మహాశివరాత్రి రోజున కొన్ని లక్షల మంది తెల్లవారుజాము నుండే ఆ మహాశివునికి అభిషేకం చేయాలని ఆ మహాశివుని దర్శనం చేసుకోవాలని తెల్లవారుజాము నుండే శివాలయాలకు తరలి వస్తారు ప్రస్తుతం మనం ఇప్పుడు రామచంద్రాపురంలో ఉన్న శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నాము మరి ఇక్కడ ఈ మహాశివరాత్రి రోజున ఈ ఆలయంలో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు అలాగే ఆ శివునికి ఏ ఏ ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన ఆలయ కమిటీ సభ్యులని అండ్ అలాగే ఆలయ అర్చకులని ఇక్కడ ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన భక్తుల్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం శ్రీమాత్రి నమ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయం రామచంద్రాపురం ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యేత్రయంబకే దేవి వాసవాంబ నమోస్తుతే సర్వతో భద్రం సర్వతం వీర్యం సర్వతోం ఉపాసనం సర్వతో మహాశివరాత్రి రుద్రోభ్యాం నమామ్యహం ఈ మహాశివరాత్రి సంబరాలు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ మహాశివరాత్రి యొక్క విశిష్టతను గురించి మహాశివరాత్రి పరమేశ్వరుడికి పీతృపాత్రమైనది కాబట్టి ఈ మహాశివరాత్రి వేడుకలు చిన్న గుడైనా సరే పెద్ద గుడైనా సరే అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా ఈ మహాశివరాత్రి శివ కళ్యాణానికి కూడా తొలిమెట్టు అలాగే మహాశివరాత్రి ఉపాసన ఉండి అనుకున్న కోరికలు నెరవేర్చడానికి చిన్న పెద్ద ఆడామగ తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అంగరంగ వైభవంగా ఇల్లు క్లీన్గా చేసుకుని దేవాలయాలు ప్రశుభ్రతతో పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ మహాశివరాత్రి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వర టెంపుల్ ఎప్పుడు కట్టారు శ్రీవాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయం రామచంద్రాపురంలో వెలిసి ఉన్నది ఆ ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితము ఒక అడవి లాంటి ప్రదేశంలో చిన్న శివలింగం ఉండేది ఆ శివలింగ శివలింగము దగ్గరలో ఒక చిన్న గ్రామదేవతకు కట్టినట్లు ఒక చిన్న గుడిని కట్టి వైశ్యులందరూ రామచంద్రాపురం వాస్తవ్యులు అందరూ కలిసి ఒక చిన్న ఫోటోను పెట్టి పూజిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వయసులలో పెద్దవాళ్ళందరూ కలిసి ఒక పదకొండు ఇరవై రెండు మంది అట్లా కలిసి మెల్లగా దేవాలయం అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి అనుకుని అమ్మవారి విగ్రహ దిశ చేశారు ఇక్కడ ఇంకా ఏ దేవతామూర్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ మన వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవితో పాటు చదువుల తల్లి సరస్వతమ్మ అలాగే పార్వతి పరమేశ్వరులు మహాగణపతి మహాసుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అంతేకాకుండా ఆంజనేయ స్వామి దత్తాత్రేయ స్వామితో పాటు ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతలు అలాగే బృందావనంతో పాటు శ్రీకృష్ణుడు అలాగే అందరూ దేవతలు వెలిసి ఉండి అందరూ అన్ని రకాల పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ గుడిలో దేవతామూర్తులకు ఎవరు పూజలు చేస్తారు ఈ రామచంద్రాపుర వాస్తవ్యులు గ్రామ పెద్దలు వైశ్యులు అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయిన వారు కూడా తరచూ వస్తూ పూజలు జరుపుతూ ఉంటారు ఈ మహాశివరాత్రి రోజున శివుని పార్వతులకు ఏదైనా ప్రత్యేకమైన పూజలు ఉన్నాయా మహాశివరాత్రి రోజు పార్వతి పరమేశ్వరులకు కళ్యాణం ఒక పెద్ద పండుగ లాంటిది ప్రతి నిత్య కళ్యాణంలా జరిగే దేవాలయాలతో పాటు ఈ మహాశివరాత్రి రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు శివపార్వతుల కళ్యాణం కూడా చేస్తారు తప్పనిసరిగా శివపార్వతుల కళ్యాణం తప్పనిసరిగా చేస్తారు రుద్రాభిషేక విశిష్టత గురించి చెప్పారు రుద్రాభిషేకం అనగా పరమేశ్వరుడు ఆనందంతో ప్రవశించే ఈ రుద్రాభిషేకం మంత్రోచ్చారణ చేసే ఆ మంత్రాలతో ఆ పరమేశ్వరుడు తాండవం చేసే సమయం కాబట్టి ఆ రుద్రో రుద్రాభిషేకం చేసేటప్పుడు పరమేశ్వరుడు అందరి కోరికలు నెరవేర్చడానికి ఆ రుద్రాభిషేక విశిష్టత తెలుసుకునే వారికి తెలుసుకోవాలని చెప్పి రుద్రాభిషేకంలో ప్రతి ఒక్క మాటలు కూడా అందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంటాయి అలాగే రుద్రాభిషేకం విన్నవారికి చూసిన వారికి చదివిన వారికి ప్రతి ఒక్కటి అనుకున్న కోరికలని నెరవేరుతాయి ఈరోజు ఇంకా ఏమైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా ఈరోజు ఉదయం రుద్రాభిషేకంతో పాటు శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం కూడా ఉంటుంది సాయంత్రం ఐదున్నర ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు సహస్ర దీపాలంకరణ తదుపరి శుక్రవారం కాబట్టి సామూహిక కుంకుమార్చన తదుపరి ఘటాభిషేకము పరమేశ్వరుడికి ఒక వెయ్యి నూట పదహారు బిందెలతో ఘటాభిషేకం నిర్వహించబడుతుంది అంతేకాకుండా రాత్రి పన్నెండు గంటలకు శివపార్వతుల కళ్యాణము త్రిశూలాభిషేకము తీర్థప్రసాద వితరణ పళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు
మహాశివరాత్రి రోజున జాగారం చేస్తారు కదా దాని పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా పాటించాలి మహాశివరాత్రి రోజు జాగరణ ఉపాసన అని అంటారు ఆ ఉపాసన ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాదిరిగా ఉంటారు ఒకరు ఒక పూట భోజనం చేసి ఉంటారు ఒకరు టిఫిన్లు చేసి ఉంటారు ఒకరు పళ్ళు తీసుకొని ఉంటారు అలాగే మహాశివరాత్రికి ఉపవాసన ఉంటే ఎలా ఉండాలంటే ఈరోజు ఉదయం నుండి రేపు మళ్ళీ ఉదయం వరకు పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టకూడదు అలా ఇబ్బంది లేకుండా ఆరోగ్యాలకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటే తులసి నీరు గంధం నీరు తాగుతూ ఉపవాసన చేయవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ఉపవాసన చేసి ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం పొందే వాళ్ళు కూడా చాలా ఉన్నారు మరి ఈ సాయంత్రం జరిగే కళ్యాణం ఎవరు చేస్తారు ఈ సాయంత్రం రాత్రి పన్నెండు గంటలకు జరిగే కళ్యాణంలో ప్రతి ఒక్క వయసులు పాల్గొంటారు అలాగే గ్రామ పెద్దలు పాల్గొంటారు అంతేకాకుండా దేవాలయానికి వచ్చే ప్రతి భక్తులు భక్తాగ్రేసులందరూ పాల్గొని అంగరంగ వైభవంగా కళ్యాణం జరిపిస్తారు సాయంత్రం ఇంకేమైనా అభిషేకాలు చేస్తున్నారా సాయంత్రము ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషములకు ఘటాభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద పెద్దగా జరుగుతుంది వేల సంఖ్యలో వచ్చి స్వామికి నీటితో అభిషేకం చేస్తారు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేస్తారు ఒక వెయ్యి నూట పదహారు బిందెలే కాకుండా రెండు వేల నూట పదహారు బిందెలు కూడా ఘటాభిషేకానికి వాడతారు అంతేకాకుండా ఘటాభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు చూసిన విన్న ఆ స్వామి నీళ్లు పైన ప్రోక్షణ చేసుకున్న అనుగ్రహం తప్పనిసరిగా లభిస్తుంది భక్తులకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆలయ కమిటీ ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి చర్య తీసుకున్నారు తినడానికి పళ్ళైనా సరే చెట్ల నీడైనా సరే టెంటు వసతులైనా సరే ఆలయ కమిటీ సమ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పక్కనే ఉన్న హాల్ను కూడా విక్రయిస్తున్నారు శివపార్వతుల కళ్యాణ విశిష్టత గురించి చెప్పండి శివపార్వతుల కళ్యాణము ప్రతి మహాశివరాత్రికి ప్రతి దేవాలయంలో జరుగుతుంది మహా ఈ శివ కళ్యాణం విశిష్టత అనగా ఈ శివ కళ్యాణము వివాహాలు కాని వారికి సంతానం లేని వారికి అంతేకాకుండా జీవితంలో విరక్తి పొందిన వారికి కూడా కళ్యాణంలో పాల్గొని కళ్యాణంలో కూర్చొని ఆ స్వామివారికి కళ్యాణం జరిపిస్తే కూడా చాలా మంచిది ఈ శివపార్వతుల కళ్యాణం చూసిన వారికి తరించిన వారికి వివాహం కాని వారికి తొందరగా కళ్యాణం అవుతుందని శాస్త్రంలో చెప్పబడింది శివ కళ్యాణం తర్వాత ఇంకా ఏమైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయా శివ కళ్యాణం తర్వాత ఆఖరిగా స్వామివారి త్రిశూలము త్రిశూలానికి ప్రత్యేకంగా పంచామృతాలతో అభిషేకము అభిషేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు అలాగే ఆ అభిషేకం అనంతరము స్వామివారికి కుంభహారతి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఆ కుంభహారతిని దర్శించి తరిస్తే సకల పాపాలన్నీ విముక్తం అవుతాయని చెప్పి శాస్త్రంలో కూడా లిఖించబడింది అమ్మవారి కన్యకా పరమేశ్వరి విశిష్టత గురించి చెప్పండి అమ్మవారు ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా అర్ధనారీశ్వరి అలంకారంలో కనబడుతుంది అమ్మవారు అర్ధనారీశ్వరి రూపమే వాసవాంబ అంటే పార్వతీదేవి ఒక రూపంలో ఆ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడి భార్యనే కాబట్టి తప్పనిసరిగా అర్ధనారీశ్వరి రూపంలో కనబడుతుంది ఒక పరమేశ్వరుడే కనపడకుండా పార్వతీ పరమేశ్వరుని ఇద్దరినీ పోలి అర్ధనారీశ్వరి రూపంలో ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా కనిపిస్తుంది ఈ రో ఈ మహాశివరాత్రి రోజున మిగతా దేవతామూర్తులకు ఏమైనా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారా ప్రతి ఒక్కరికి మహా నైవేద్యాలు అభిషేకాలు పూజలు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అలాగే ప్రతి అమ్మవారికి దేవీ దేవతలకు అందరికీ ప్రత్యేక పూజలన్నీ నిర్వహించి ప్రతి ఒక్కరికి అఖండ హారతులు ఇచ్చి స్వామి అమ్మవారిని స్వామివార్లను పూజలు జరపడం జరిగింది బుజ్జ మురళీధర్ రామచంద్రాపురం ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇరవై సంవత్సరాల పైబడి అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించబడింది రోజు రోజు ఇంతింతయి వాటింత అన్నట్టుగా కార్యక్రమాలు ఎన్నో నిర్వహిస్తూ ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం లక్ష దీపార్చన కానీ వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వాసవి మాత దేవాలయము ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేదు మా రామచంద్రాపురంలో వాసవి మాత టెంపుల్ ఏర్పాటు చేసి నుంచి నిత్య పూజలు నిత్య అర్చనలు బర్త్డే కానీ ఏ కార్యక్రమైనా అన్ని కార్యక్రమంలో భక్తులు విరివిగా పాల్గొంటూ 
దినదాన దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది మేడం శివరాత్రి రోజును మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగా ఉందండి మేము ఈరోజు శివరాత్రి కాబట్టి మనకు జీవితంలో ఎన్ని రోజులు ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నా కనీసం శివరాత్రి రోజు పని కనీసం మనకు జీవితంలో ఎన్నో రోజులు రోజు ప్రతిరోజు పని ఉంటూనే ఉంటుంది కానీ ఈరోజు తీరిక చేసుకొని మాకు మేము పక్కనే ఉంటాం ఇక్కడ ఈ శివాలయం ఇక్కడ మన వాసవి అమ్మవారి గుళ్ళో ఇట్లా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ గుళ్ళోకి వచ్చాము కార్యక్రమాలు చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి నేను ఐదు రాష్ట్రాలు తిరుగుతున్నాను ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడ కూడా నేను చాలా టెంపుల్స్కి వెళ్ళాను కానీ టెంపుల్స్ అనేది ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి కొన్ని ట్రస్టబుల్ ఉన్నా కూడా ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రశాంతంగా క్రౌడ్ అనేది లేదు క్రౌడ్ ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు కానీ ప్రశాంతంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కొన్ని క్రౌడ్ని కొద్దిగా సర్దుబాటు చేసి దర్శనం అయినా బాగా జరిగిందండి ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాను ఎలా అనిపిస్తుంది బా చాలా బాగుందండి మేము శివరాత్రి రావటం ఫస్ట్ టైం ఇది కానీ చాలా బాగుంది గోలగా లేకుండా ప్రశాంతంగా పూజ కానీ అంతా బాగుందండి మహాశివరాత్రి రోజున ఇక్కడ శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వర ఆలయంలో చాలా అంగరంగ వైభవంగా రుద్రాభిషేకం ఇప్పుడే జరిగింది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ యొక్క టెంపుల్లో ఉన్నటువంటి అభిషేకాలు కానీ రుద్రాభిషేకం అని కానీ అమ్మవారి ఉత్సవాలు కానీ ఘనంగా జరుగుతాయి ఘనంగా జరుగుతాయి ఇది దినదినము గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆర్యవై సంఘం నుంచి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆలయ కమిటీ ద్వారా ఈ యొక్క ఉత్సవాలు జరుపుతున్నారు ఈ గత మాసంలో నుంచి మన గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఇక్కడ లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు మరియు అదేవిధంగా మన ప్రతి పౌర్ణమి నాడు కనీసం అంటే మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది వరకు ఈ దత్తాత్రేయుని పౌర్ణమి రోజు అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేపడతారు అదే రోజు కాకుండా నవరాత్రులు కానీ మన దీ దీపావళి నవరాత్రులు కానీ మన దసరా నవరాత్రులు కానీ చాలా ఘనంగా చే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కనీసం అంటే రోజు రోజు దినాభివృద్ధికి తోడ్పాటు ప్రజలు తోడ్పాటు చే భక్తులు రావడం కానీ పోవడం కానీ దిన దిన అభివృద్ధి జరుగుతుంది దానికి ముఖ్యంగా ఏదే కానీ ఆలయ కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ప్రోత్సహి ప్రోత్సహించి ప్రజలను టెంపుల్కు ఆహ్వానించడం కానీ వాళ్ళను ప్రోత్సహించడం కానీ ఇక్కడ బాగా జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆర్యవైస్ సంఘం నుంచి కూడా అందరూ అన్ని రకాలుగా సహకారం చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అమ్మవారి ట్రస్ట్కు బాగా తోడ్పడటం జరుగుతుంది మేడం ప్రస్తుతము ఆర్యవైశ్య సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను అమ్మ నేను ఆర్యవైశ్య సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను మరియు అదేవిధంగా ఆలయ కమిటీ కూడా గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను కనికా పరమేశ్వరి టెంపుల్లో ఇక్కడ శివపార్వతుల కళ్యాణం అలాగే శివపార్వతులకు రుద్రాభిషేక శివునికి రుద్రాభిషేకం చేస్తున్నారు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే గత రెండు వేల సంవత్సరంలో ఈ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టలు జరిగినాయి అమ్మ ఇక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్టలు జరిగినప్పటి నుండి కూడా ఆలయం కూడా దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ భక్తులు సుఖ సంతోషాలతోటి అధికంగా దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది రెండు వేల సంవత్సరం నుండి ఇప్పటి వరకు శివపార్వతుల కళ్యాణం కానివ్వండి నవరాత్రులు కానివ్వండి బ్రహ్మోత్సవాలు కానివ్వండి దసరా నవరాత్రులు కానివ్వండి అమ్మవారి జయంతి కానివ్వండి అమ్మవారి ఆత్మహత్య దినం కానివ్వండి ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది భక్తులు కూడా అధిక సంఖ్యలో దిన దినాభివృద్ధి జరగ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి నెల పున్నమ రోజున ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామి పేరు మీద దత్తా జయంతి రోజు ప్రతి నెల పున్నమ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది మరియు అన్ని నవరాత్రులకు కానీ బ్రహ్మోత్సవాలకు కానీ ప్రతి కార్యక్రమం తదుపరి అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆలయ కమిటీ వారు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమాలను దిగ్విజయంగా జరుపుతున్నారు హలో మ్యామ్ మీరు ఇక్కడికి ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి వస్తున్నారు మేము గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నామండి మీకు ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా ప్రశాంతంగా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి గుళ్ళోనూ ఇలా చేయరు అంత కమర్షియల్గా ఉండి హడావిడిగా పూజ చేయడం దేవుడికి దర్శనానికి కానీ ఇటు సమయం ఇవ్వకపోవడం అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ అలా ఉండదండి ఆ కంగారు ఉండదు పూజ కూడా పూజారులు చాలా బాగా చేశారు నేను చాలా గుద్దు దేవాలయాలు దర్శిస్తూ ఉంటాం వాటన్నిటిలోకి ఇక్కడ చాలా బాగా నచ్చింది చాలా ప్రశాంతంగా కూల్గా చేశారు శివపార్వతుల కళ్యాణం ఎలా జరుగు చాలా ఘనంగా చేస్తారండి ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాం మేము చాలా బాగుంది ఆనందంగా కూడా ఉంది ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ నడిపించేది ఏదో ఒక శక్తి ఉంది ఆ శక్తే దైవం మనకి సో ఇవాళ రేపు మన వారసులకి ఇవ్వాల్సింది అది మనం ఆ దేవుణ్ణి పూజించడం కానీ ప్రతి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఆస్తులు వారి అది కాదు 
దేవుణ్ణి పూజ చేయడం అది కూడా మనకి చాలా ఆనందము అవసరం కూడా అది ఆ శక్తి మన దే ప్రపంచాన్ని నడిపించే శక్తి మనం పూజించే దేవుడు ఆ దేవుడు ఏ దేవుడైనా కానీ మన దేవుడు అంతే ఈ మహాశివరాత్రి యొక్క విశిష్టతను గురించి శివరాత్రి అంటే ఇప్పుడు శివపార్వతులు కళ్యాణం అంటే ఘనంగా బాగా జరుగుతుంది అది వాళ్ళని నమ్ముకున్న వాళ్ళు అసలు ఏది ఉండదని చెప్పి అంటుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావటం మాత్రం ప్రశాంతంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేము ఇదే తొలిసారి రావటము కానీ పంతులు గారు కానీ సల ఇక్కడ ప్రశాంతత కానీ అంతా చాలా చక్కగా ఉంది అండి నేను ఇక్కడికి ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేవున్నా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ నుండి వచ్చాను ఇక్కడికి సో ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ శివరాత్రి నేను వస్తూనే ఉన్నాను ఇక్కడ చాలా బాగా చేస్తారు పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ చేస్తారు ఇక్కడ జాగ్రత్త కూడా బాగా చేస్తారు ఎనిమిదిన్నర గంటలకి ఇక్కడ పూజ వివాహం జరుగుతుంది సో నేను ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రికి ఉపాసం ఉంటాను సో ఈ సంవత్సరం కూడా అదే పనిగా ఉంటున్నాను సో ఇక్కడ చాలా విశేషంగా శ్రీవారి యొక్క వివాహం చాలా బాగా అద్భుతంగా జరుగుతుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంటుంది ప్రతి శివరాత్రి నేను నేను మా పిల్లలతో ఎప్పుడు శివరాత్రి ఇక్కడ ఇక్కడ జరుపుకుంటాం సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఎలైజీలోకి చెప్పండి మేడం మీరు జాగారం చేస్తున్నారా ప్రస్తుతానికి అదే జాగారం ఎప్పుడు చేయలేదు ప్రతి ఇయర్ అయితే ఉపవాసం ఉంటాను శ్రీవారి కళ్యాణం ఈ గుడిలో బాగా జరుగుతుంది ఎలా అనిపిస్తుంది కళ్యాణం చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి వచ్చేసి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఈవినింగ్ సహస్ర దీపాలు పెడతారు చాలా అలంకర కాడ పువ్వులతో బాగా చేస్తారు సో ఒక నమ్మకం బాగా ఉన్నది దేవుడు పైన మనకి మహాశివరాత్రి రోజున ప్రతి ప్రతి సోమవారం అంటే మహాశివరాత్రికి ముందు ప్రతి సోమవారం అంటే ఎవ్రీ సోమవారం మీరు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ సోమవార సోమవారం అంటే నాకు కుదరదు కానీ వీలైన మాటిగా వస్తారు మా వారైతే ఎవ్రీ మండే వస్తారు కార్తీక మాసంలో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది కార్తీక మాసం ఇక్కడ చాలా బాగా జరుగుతుంది ఈవినింగ్ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ దీపం పెడతారు ఆకాశ దీపం చాలా బాగా జరుగుతుంది పంతులు గారు కూడా బాగా చదువుతారు ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ శివపార్వతులకి రుద్రాభిషేకం జరిగింది కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు రుద్రాభిషేకం ప్రతి పూజ బాగా చేస్తారు ఈ గుడిలో బాగా అనిపిస్తుంది ఒక పాజిటివ్ నెస్ వస్తుంది మనకి గుడ్ ఏదైనా పూజ ఇక్కడికి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి వస్తుంది మేము ఆ దేవాలయం ఓపెనింగ్ అప్పటి నుండి కంటిన్యూ వస్తూనే ఉంటాం ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాము ప్రతి కార్యక్రమంలో సేవ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మహాశివరాత్రి రోజున భక్తులు ఎంతో నిష్టతో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ శివుని దర్శించుకొని వాళ్ళని కో కోరిన కోరికలు తీర్చుకోవాలని కోరుకుంటారు వాటి గురించి మీరు ఏమన్నారు ఇక్కడికి వస్తే ఏ కోరిక కోరుకున్నా ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది ఈ మహాశివరాత్రి రోజున శివపార్వతుల కళ్యాణం జరుగుతుంది దాని విశిష్టత ఏమి కళ్యాణంలో కూడా మేము పాల్గొనాలనుకున్నాం ఈ సంవత్సరము ఈరోజు ఖచ్చితంగా పాల్గొంటున్నాం సాయంత్రం చెప్పండి అమ్మా మీరు ప్రతి సోమవారం ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు సోమవారం అంటే కుదరదు వస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఉంటాం మేము ఉండేది అశోక్ నగర్లో ఉంటాం బీరంగూడలో ఉంటాం మహాశివరాత్రి రోజున ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలను చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎలా ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఎలా చేస్తారు అన్నీ పొద్దున నుంచి పూజలు అన్నీ ఉంటాయండి రుద్రాభిషేకం ఎలా రుద్రాభిషేకం కూడా చూస్తారా ఇప్పుడు చూసాం కదా ఇప్పుడే ఎలా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది ఓకే ఓకే మరి ఇక్కడ సాయంత్రం శివపార్వతులకి కళ్యాణం జరుగుతుంది మీరు ప్రతి ఏటు చూస్తున్నారంటున్నారు కదా ప్రతి ఏటకి ఇప్పుడు ఏదైనా డిఫరెన్స్ మీకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే రాలేదు కళ్యాణానికి ఈ ఇయరే మేము రాపించామన్నమాట మిగతా కార్యక్రమాలు అయితే ప్రతి వస్తాము ఇంకా శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వర ఆలయం ఇక్కడ కట్టడానికి గల కారణం ఏంటి ఆ పరమేశ్వరి యొక్క విశిష్టత గురించి చెప్పండి వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయము ఈ రామచంద్రాపురంలో ఎలా కట్టబడింది ఇక్కడ రామచంద్రాపురంలో చాలామంది వైశ్యులు ఉన్నారు ఆ వైశ్యుల దేవత శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయము ఈ చిన్న చిన్నగా ఫోటోలు పెట్టి పూజించి పూజించి తర్వాత పెద్దగా దేవాలయాన్ని నిర్మించారు గ్రామ పెద్దలు కావచ్చు ఆర్య వైశ్యులు ఆర్య వైశ్య సంఘంగా ఏర్పడి పెద్దవారందరూ కలిసి దేవాలయాన్ని నిర్మించారు అలాగే ఈ దేవాలయంలో అమ్మవారు చాలా విశిష్టమైనది కాబట్టి అమ్మవారి అమ్మవారు 
ఈ అమ్మవారి గురించి చెప్పాలంటే చాలా తక్కువగానే చెప్ప చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే అమ్మవారి ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కులు తీర్చే అమ్మవారు ఈ శ్రీవాసవి కన్యక పరమేశ్వరి వివాహాలు కావచ్చు విదేశీ యానం కావచ్చు విదేశీ యానానికి పోయేవారు కావచ్చు అంతేకాకుండా సంతానం లేకుండా వచ్చి అమ్మవారికి ఒక్కసారి మొక్కు తీర్చుకుంటే చాలు ప్రతి ఒక్కరి కోరికలు తీరుస్తూ అమ్మవారు అలా వెలసిల్లుతూ ఉంది అలాగే ఈ అమ్మవారికి సంబంధించి పురాణంలో చెప్పిన గాథ ప్రకారము ఒక ఏడు వందల ఇరవై ఏడు వందల ముప్పై గోత్రాలతో ప్రారంభమైన అమ్మవారు ఆత్మా ఆత్మాహుతుల పరమేశ్వరుడి రూపంలో నిమగ్నమైన ఈ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి పార్వతీ రూపంలో నిమగ్నమై ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అంకితమైంది కాబట్టి వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి సాక్షాత్ పార్వతీ రూపమే అని చెప్పవచ్చు ఆ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ప్రతి దేవాలయము ఇలా వైశ్యులతో అలంకరించబడుతుంది వైశ్యుల కమిటీ అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తుంది అలాగే వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారు గ్రామదేవతగా చెప్పుకోవచ్చు దేవాలయ రామచంద్రాపురంలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే ఈ దేవాలయంలో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఆత్మార్పణ ఆత్మార్పణం కావచ్చు తర్వాత బ్రహ్మోత్సవాలు కావచ్చు ఎస్వీడిఏ అన్నవారు అన్నదాన ట్రస్ట్ వారిచే నిర్వహించబడిన ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా ప్రతి అమావాస్య రోజు హోమాలు జరుగుతాయి మూలా నక్షత్రం రోజు సరస్వతి అమ్మవారికి మూలా నక్షత్ర ప్రత్యేక అభిషేకము హోమం కూడా నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ప్రతి నెలకు రుద్రహోమం నిర్వహిస్తారు అలాగే దత్తాత్రేయ స్వామి వివాహాలు కానీ అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి కొన్ని మొక్కులు తీర్చుకుంటే వివాహాలు అయి అందరూ మొక్కుబడులు తీర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీ వాసవి కన్య కన్యక పరమేశ్వరి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఎప్పుడు జరుపుతారు వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు నవంబర్ నెలలో జరుగుతాయి ఆ నవంబర్ నెలలో మూడు రోజుల పాటు లేదా ఐదు రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుతారు బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రతి ఒక్క ముక్కోటి దేవతను ఆవాహం చేసి హోమాలు జరిపించి అమ్మవారికి జయంతి వేడుకల్లా వార్షిక వార్షికోత్సవ బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా దేవాలయం తరఫున ప్రతి ఒక్క వయస్సులు వచ్చి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఓకే శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వర జయంతి ఎప్పుడు వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి జయంతి మే నెలలో వస్తుంది ఈ సంవత్సరము మే నెల రెండవ తారీఖు నాడు నిర్వహిస్తారు ప్రతి సంవత్సరము అమ్మవారి జయంతి అత్యంత వైభవంగా ఒక వెయ్యి నూట పదహారు బిందెలతో ఒక దేవాలయం నుంచి ఇంకో దేవాలయానికి నీళ్ళని తీసుకుని వచ్చి అభిషేకం చేయించి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క ఆడపడుచు వచ్చి అంగరంగ ఉభయంగా నివరిస్తారు ప్రతి ఏటా ఇక్కడ ఉన్న సరస్వతి దేవికి ఎటువంటి పూజలు చేస్తారు ప్రతి ఏటా ప్రతి సంవత్సరము మూలా నక్షత్ర హోమం రోజు ప్రతి నెలలో మూలా నక్షత్ర హోమము తదుపరి మూలా నక్షత్ర ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా మూలా నక్షత్రంలో చేసుకునేవారు అక్షరాభ్యాసాలు ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళకి కూడా అక్షరాభ్యాసాలు నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా మూలా నక్షత్ర దోష పరిహారం కూడా ఇక్కడ హోమ సంపూర్ణంగా చేయడం జరుగుతుంది వసంత పంచమి రోజు ఇక్కడ ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపడతారు వసంత పంచమి రోజు ప్రతి చిన్నపిల్లలతో సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించబడుతుంది అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లలతో ప్రతి ఒక్క ఆడ మొగ తేడా లేకుండా చిన్న పెద్ద పిల్లలతో సైతంగా అభిషేకం నిర్వహించబడుతుంది అంతేకాకుండా సామూహిక కుంకుమార్చనతో పాటు వారందరికీ పుస్తకాల పంపిణీ జరపడం జరుగుతుంది అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తారు
ఈ మహాశివరాత్రి రోజున ఈ ఆలయంలో ఆ మహాశివునికి ఎటువంటి ప్రత్యేక పూజలు మీరు చేస్తారు మహాశివరాత్రి రోజు ఉదయం ఐదు గంటలకు ప్రత్యేక రుద్రాభిషేకము బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చేస్తారు తదుపరి సామూహికంగా రుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా సామూహికంగా ప్రతి ఒక్కరికి శివలింగాన్ని ఇచ్చి వారి చేతులతో రుద్రాభిషేకం చేపిస్తాము అంతేకాకుండా సాయంత్రం కార్తీక మాసంలో చేసే దీపారాధన ఈ మహాశివరాత్రి రోజు మహాశివరాత్రి రోజు కూడా సహస్ర దీపాలంకరణ చేస్తాము అంతేకాకుండా స్వామికి వెయ్యి నూట పదహారు బిందెలతో ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తారు పదకొండు లీటర్ల పాలు ప్రతి ఒక్క పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కరి ప్రతి ఒక్కటి పదకొండు లీటర్ల చొప్పున తీసుకుని వచ్చి ఘటాభిషేకం నిర్వహిస్తారు అలా ఘటాభిషేకం చేసిన తర్వాత శివపార్వతుల కళ్యాణం నిర్వహించబడుతుంది రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు అది చేసినందుకు మనకి ఎటువంటి లాభం కలుగుతుంది రుద్రాభిషేకం ప్రతి ఒక్కరూ చిన్న పిల్లవాడికి నక్షత్ర దోషమున్న రుద్రాభిషేకం చేస్తారు అంతేకాకుండా పుష్పవతి అయినా రుద్రాభిషేకం చేస్తారు వివాహం కా కాకపోయినా వారికి రుద్రాభిషేకం చేయించవచ్చు అలాగే సంతానం లేకపోయినా రుద్రాభిషేకం చేయించవచ్చు ఈ రుద్రాభిషేకము చేసే విధానం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండే సామాగ్రితో చేయవచ్చు సంతానానికి ఒక సామాగ్రి అలాగే చక్కెరతో నూనెతో పళ్ళతో పంచామృతాలతో ప్రతి ఒక్క సామాగ్రితో చేసే విధానంగా రుద్రాభిషేకం చేయించవచ్చు మనము ఏ పూజ చేయాలన్నా మొదటగా శ్రీ గణపతికి మనం పూజ చేసి తర్వాత ప్రతి దేవునికి మనం పూజ చేస్తాం మరి ఈరోజు ఈ మహాశివరాత్రి రోజున మీరు ఆ గణేషునికి ఎటువంటి పూజలు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు మహాగణపతికి ప్రప్రథమంగా ఉదయాన్నే అభిషేకం గావించిన తర్వాతనే రుద్రాభిషేకం చేయడం జరిగింది అలాగే గణపతికి ప్రతి పూజలో మొదటగా చేసే పూజ గణపతి పూజనే అవుతుంది అది మంచి కార్యక్రమాలు కావచ్చు కర్మ కార్యక్రమాలు కావచ్చు గణపతికే చేస్తాము కాబట్టి ఈరోజు గణపతికి ఉదయాన్నే అభిషేకం చేయడం జరిగింది అలాగే సాయంత్రం కూడా మహాగణపతికి అభిషేకం ఉంటుంది ప్రదోష కాలంలో ఆ పరమేశ్వరుడికి రుద్రాభిషేకం చేసే ముందు మహాగణపతికి అభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మన దేవాలయంలో ఉన్న ఈ గణపతికి ప్రతి నెల నెల కళ్యాణం కూడా నిర్వహిస్తారు అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరానికి శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత శ్రీ మహాగణపతికి కళ్యాణం నిర్వహించడం జరుగుతుంది అన్నదానం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి స్వామివారికి ఎవరి మొక్కు మొక్కులు తీర్చుకునే విధంగా ముడుపులు కట్టే విధంగా ముడుపులు కట్టి స్వామివారికి చెల్లించి కోరికలన్నీ చెల్లుబాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ మహాశివరాత్రి రోజున శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి ఎటువంటి పూజలు చేస్తారు ఆంజనేయ స్వామికి ఉదయాన్నే మహాగణపతికి రుద్రాభిషేకం చేసిన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామికి ప్రత్యేకంగా అభిషేకం చేయించి అభిషేకం తర్వాత ఆకుపూజ నిర్వహించడం జరిగింది రుద్రాభిషేకం రోజు రుద్రరూపుడే కాబట్టి ఆ ఆంజనేయ స్వామికి కూడా ప్రత్యేకంగా అభిషేకం చేయడం జరిగింది హనుమాన్ జయంతి రోజు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతారు ప్రత్యేకంగా ఏమైనా పూజలు చేస్తారు హనుమాన్ జయంతి రోజు ఆంజనేయ స్వామికి పంచామృతాలతో అభిషేకం గాయించి తదుపరి పదివేల తమలపాకులతో ఆకుపూజ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్వామివారి పాదాల చింత నుంచి తీసుకుని వచ్చిన ఆ పండ్లు పంపిణీ చేస్తారు అన్నదానం కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రతి మంగళవారం ఎటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు చేపడతారు దోష ప్రకారం ఆంజనేయ స్వామి అభిషేకం చేయించిన తర్వాత తదుపరి అంతేకాకుండా ఆంజనేయ స్వామికి ఆకుపూజ నిర్వహించడం జరుగుతుంది శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ఈ ఆలయంలో నవవృక్షములు ఉన్నాయని మేము విన్నాము అవి ఏమేమి వృక్షములు వాటి విశిష్టత ఏమిటి ఈ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి దేవాలయంలో నవవృక్షములు ఉన్నాయి ఆ నవవృక్షములు తెల్ల జిల్లేడు తర్వాత శివరాగి వేప విష్ణురాగి మేడి ఉసరి ఉసిరి మారేడు జమ్మి జువ్వి యాప చెట్టు మొదలగు రకాలైన చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్లకన్నింటికి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక దోషం తొలగిపోతుందని చెప్పి శాస్త్రాలు కూడా గోచరించాయి అలాగే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగ సిద్ధులు అయిన ఈ చెట్ల వల్లనే అలా అయిన అయినారు అంతేకాకుండా దీ చెట్లకు ప్రదక్షిణ చేసిన వల్ల అలాగే చెట్లకు ఈ వృక్షాలకు వస్త్రాన్ని 
समर्पित वाल वार नरदोष नरघोष को निर्मूल अंत का प्रदक्षण चे संकट विमोचन महागणपति अग्रह परमेश्वर अग्रह अंत का सकल दोषाल विमुक्ति पंदा की नववृक्ष प्रदक्षिण से चालू अंटी दूर कावचुन ची शास्त्र गोचरी श्री दत्तात्रेय स्वामी वार देवालय विना स्वामी की एट्ड पूजल महाशिवरात्रि रोजन प्रत्येक पूजल मन वासवी कन्या परमेश्वर देवालय में वे उ दत्तात्रेय स्वामी दत्तात्रेय स्वामी की उदया पंचामृतल तो अभिषेक निर्व जी अंत का शिवरात्रि रोजु ब्रह्म विष्णु महेश्वर मुगर कल आ दत्तात्रेय स्वामी की अभिषेक चशार अलागे दत्तात्रेय स्वामी की अभिषेक चर्वात यह वृक्ष चुटू प्रति प्रदर्शन चय जी अंत का दत्तात्रेय स्वामी वारी विवाह का वो तपन स तिगे स्वामी दत्तात्रेय स्वामी ब्रह्म विष्णु महेश्वर कल उबी दत्तात्रेय स्वामी की प्रति पेगाने वो शन तो चुष्पहार तैयार स्वामीवारी वेस्ते अला पदको वारे कल्याण कल वाल नमकमु काबटी दत्तात्रेय स्वामी को यह रोजु महाशिवरात्रि सदर्भंग प्रत्येक अभिषेक चय जी अंत का अदान निर्व जो आलयों नागदेवता मूर्त विना चूस्म वाटर प्रतिष्ठार प्रतिष्ठा वादी अम्मा अबाईक विवाह का कुज दोष निवारण सर्पदोष निवारण अंदर जरूरत जातक चक्रीत्या गोचार रीत्या आ दोष निर्मूल चुस्कटा की नागदेवत प्रतिष्ठिस्टा सुब्रह्मण्यश्वर स्वामी भूलोकवासी विवाह आड़न वलन नागदेवत प्रतिष्ठे वारी दोष निर्मूल ची अला प्रति दंपत सा सर वो इधर नागदेवत कल मूर्ति प्रतिष्ठे सान कल भक्त विश्वास अलागे चलू चाल मंदिर उ नवनाग उ आ नवना प्रदक्षिण चारू तपन सजय से अलागे विवाह का वारी की सान लेने वारी अरकल नेरवेता ची प्रतिष्ठ चय जी देवालय में महाशिवरात्रि रोजन नागदेवत एम प्रत्येक पूजल महाशिवरात्रि रोजु प्रति मोटमोद आ नागदेवत अभिषेक ची आगदेवत मुदे उ शिवलिंगा की गुड़ अभिषेक चय जी
ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడికి వస్తున్నావు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఈ గుడికి వచ్చేసిన డైలీ వస్తే పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది మస్తు ఈ గుడిలో ఈ మహాశివరాత్రి రోజున నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది భక్తులు చాలా రద్దీగా ఉన్నారు ఈరోజు ఇంకా మంచి మంచి సౌకర్యాలు ఇక్కడ కల్పించారు నవిత నవత ఛానల్ వాళ్ళు గట్ట ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసి మంచిగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది మరి ఈరోజు ఈ మహాశివరాత్రి రోజున భక్తులు వచ్చి ఆ మహాశివుణ్ణి కోరిన కోరికలు తీర్చాలంటూ అందరూ దర్శించుకుంటారు మరి నువ్వు ఏం కోరుకున్నావు మహాశివరాత్రి రోజు అందరూ చాలా రకాల కోరికలు కొడతారు అవి తీరితే తీరేయో కానీ నా కోరిక మాత్రం యాంకరింగ్ కావాలని ఇక్కడ నాకు ఒక ఛాయిస్ వచ్చింది దీనివల్ల నేను మంచి యాంకర్ కావాలని కోరుకున్నా అది తీరితే ఇంకా మంచిగా ఎక్కువ భక్తితో ఇంకా గొలుచుకుంటా ఓకే థ్యాంక్ఇప్పటికి ఈ ఆలయానికి వచ్చి దండాలు పెట్టుకుని పోయిన వాళ్ళు వీసాలు పాస్పోర్ట్లు రాక ఫారిన్ అవకాశాలు రాక ఉన్న వాళ్ళకు అవకాశాలు వచ్చింది పిల్లలుగా ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళ కోలిక మేలకి పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి సంతానం కలిగింది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ ఆడ ఈ ఆలయం చుట్టుపట్టు ఉండి ఆలయ యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేసేవాళ్ళు చాలా చిన్న వయసు నుంచి చిన్న స్థాయి నుంచి నిస్వార్థంగా ఆలయం కోసం కష్టపడి విగ్రహాలు మూసి చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళ భవిష్యత్తు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది దిన్న దిన్న సూర్యుడు కిరణాలు ఏ రకంగా అయితే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉద్ది చెందుతుంటాయో వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ఆ అదే రకంగా దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఆర్థికంగా వచ్చి గుడికి ఏదైనా చేయటానికి వెనుకాడే పరిస్థితులు లేరు ఆర్థికంగా సమకూర్చటం కాకుండా ఆలయానికి కష్టపడదాము ఆలయానికి ఖర్చు పెడదాము అనే దృక్పథంతో ఉన్నారు ఆలయము ఈ చుట్టుపట్టు ఉన్న ఆలయాలకు ఏ రకంగా తీసిపోని విధంగా ఈ ఆలయం నడుస్తుంది డబ్బులకు కుదవలేదు ప్రోగ్రాములకు కుదవలేదు చేయించే వాళ్ళకు కుదవలేదు చేసే వాళ్ళ కుదరదు అంటే బ్రాహ్మలకి భక్తులకి ఈ మహాశివరాత్రి రోజున ఏ కార్యక్రమాలు చేపడతారు మహాశివరాత్రి రోజు మామూలుగా ఏకవార రుద్రాభిషేకాలు మహ మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకము శాస్త్రలింగార్చన అర్ధరాత్రి లింగోద్భోక సమయంలో లింగాన్ని చూపించటము తర్వాత శివుని కళ్యాణ శివ కళ్యాణ శివపర్వతుల కళ్యాణము జరిగే వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈరోజు ఈ శివరాత్రి రోజు ఈ రాత్రి శివరాత్రి రోజు పరమ పవిత్రమైన రోజు ఆలయానికి వచ్చి సందర్శించుకోవటము చాలా విశిష్టత ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈ ఆలయము వాసవి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మేము దంపతులం చేశాము ఆలయానికి ఈరోజు కూడా మేమే ఆలయం వరకు మాత్రము మేమే పెద్ద దాతలము 
ఈ ఆలయము స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను సెక్రటరీగా ఉండి చాలా కష్టపడి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళందరికీ సా అనుకూలంగా ఆలయాన్ని తీసుకొచ్చింది మేము వచ్చేవరకు ఆలయం ఒక స్టేజ్లో చేద్దాం అనుకున్నారు మేము వచ్చిన తర్వాత ఈ పెద్ద హాలు మూడు గుళ్ళు అంతా చేయటం అంతా నేను సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడే జరిగింది